എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും മെക് ബ്ലോഗിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ലിങ്ക് ഉള്ള ചൈൻസ് പ്രോക്കറ്റിനെ കുറിച്ചും ലിങ്ക് ഇല്ലാത്ത ചൈൻസ് പ്രോക്കറ്റിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ സംസാരിച്ചു എന്നാൽ ഈ വീഡിയോ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ലിങ്ക് ഇല്ലാത്ത ചൈൻസ് പ്രോക്കറ്റ് വരുന്ന എൻ എസ് അല്ലെങ്കിൽ ആർ എസ് പോലത്തെ വണ്ടികളിൽ എങ്ങനെയാണ് ചൈൻസ് പ്രോക്കറ്റ് മാറുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് കാരണം ഈ ലിങ്ക് ഉള്ള ചൈൻസ് പ്രോക്കറ്റിനേക്കാളും അതിൻ്റെ ഇരട്ടി സമയവും പ്രയത്നവും നമുക്ക് എന്താ ഈ ലിങ്ക് ഇല്ലാത്ത ചൈൻസ് പ്രോക്കറ്റ് മാറ്റുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് കൃത്യമായി നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ വീഡിയോയ്ക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും സംശയങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലും അതുപോലെ തന്നെ മെക്ക് വ്ലോഗ് എന്ന ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഐ ഡിയിലും നിങ്ങൾക്ക് രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്
അരണ്ട് അലങ്കി അഴിച്ചു അതിനുശേഷം ഇവിടെ ഒരു എട്ടിൻ്റെ ബോൾട്ട് വരുന്നുണ്ട് ആ ബോൾട്ട് നമ്മൾ അഴിച്ചെടുക്കുക അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ നേരെ ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു എട്ടിൻ്റെ ആ ബോൾട്ട് ഉണ്ട് ആ ബോൾട്ട് നമ്മൾ റാച്ചിറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് അഴിക്കുക അതിൽ സ്പാമ്പ് കയറില്ല അപ്പോൾ റാച്ചിറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളത് അഴിച്ചെടുക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ മഡ്ഗാർഡ് ഊരിയെടുക്കുക ഈ കാലിപ്പറിനെ ഇവിടെ ഒരു മടക്കിട്ട് ലോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും രണ്ട് സ്ഥലത്ത് ആ ലോക്ക് എടുത്ത് വിട്ട് കാലിപ്പറിന് പുറത്തോട്ട് ഇടണം അടുത്ത് നമുക്ക് ഈ എൻജിൻ കാരണം ഈ ഫ്ലാപ്പ് ഊരി എടുക്കാം കാരണം സൈലൻസറിൻ്റെ ഇവിടെ മൗണ്ടിങ് ബോൾട്ട് ഈ ഭാഗത്തായിട്ടാണ് വരിക അപ്പോൾ ഈ ഫ്ലാപ്പ് നമ്മൾ ഊരിയെടുക്കുക രണ്ട് സ്റ്റാറിൻ്റെ സ്ക്രൂ ആണ് വരുന്നത് സ്ക്രൂ അഴിച്ച് നമ്മൾ ഇത് ഊരിയെടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് സൈലൻസറാണ് ഊരി എടുക്കാനുള്ളത് സൈലൻസർ നാല് മൗണ്ടിങ് ബോൾട്ടാണ് വരിക അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ബോൾട്ട് ഈ മേൽഭാഗത്ത് അതായത് ഷോക്ക് അപ്സർ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഈ മേൽഭാഗത്തായിട്ട് വരും അതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഒരു ബോൾട്ടും ഉണ്ടാവും അത് പത്തിൻ്റെ ബോൾട്ടാണ് വരിക അപ്പോൾ പത്തിൻ്റെ റിങ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ അത് ഈ മൗണ്ട് മേലത്തെ മൗണ്ടിങ് ബോൾട്ട് നമ്മൾ അഴിച്ചെടുക്കുക അതിനുശേഷം അതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഒരു പത്തിൻ്റെ ബോൾട്ട് ഉണ്ടാവും അത് നമ്മൾ അഴിച്ചെടുക്കുക ലൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒന്ന് അഴിച്ചെടുക്കുക ഈ ബ്രേക്ക് റാഡിൻ്റെ അടിയിലായിട്ട് അവിടെ ഒരു പത്തിൻ്റെ ബോൾട്ട് നിന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ ബോൾട്ടാണ് ഞാൻ നമുക്ക് അടുത്ത് അഴിക്കാനുള്ളത് ഇതും സൈലൻസറിൻ്റെ മൗണ്ടിങ് ബോൾട്ടാണ് അത് നമ്മൾ അഴിച്ചെടുക്കുക ഈ ഭാഗത്തൊരു ബോൾട്ട് ഉണ്ടാവും ആ ബോൾട്ട് നമ്മൾ അഴിച്ചെടുക്കുക പത്തിൻ്റെ ബോൾട്ടാണ് എല്ലാം വരിക ആ ബോൾട്ടും കൂടെ നമ്മൾ അഴിച്ചെടുക്കുക ബോൾട്ട് വെൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഈ ബോൾട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ സൈലൻസറിൻ്റെ ഇവിടെ ഒരു ക്ലാമ്പ് ഇട്ടിട്ട് അവിടെ നമ്മുടെ ബുള്ളറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ പോലെ അവിടെ ഒരു ക്ലാമ്പ് ഇട്ട് ഇവിടെ ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ക്ലാമ്പ് നമ്മൾ അഴിച്ചെടുക്കണം പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ ക്ലാമ്പ് ആണ് ബോൾട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ ബോൾട്ട് നമുക്ക് ലൂസ് ചെയ്തെടുക്കുക ഫുള്ളായി ലൂസ് ചെയ്ത ശേഷം ജസ്റ്റ് ക്ലാമ്പിന് നമുക്ക് പുറത്തോട്ട് ഈ സൈഡിലോട്ട് മാറ്റിയിടുക അപ്പോൾ എല്ലാ സൈലൻസിൻ്റെ എല്ലാ ബോൾട്ടും അയച്ചു അതിനുശേഷം സൈലൻസറിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് പിടിച്ച് നമുക്ക് പതുക്കൊന്ന് ഇളക്കി പുറത്ത് ബാക്കിലോട്ട് ഇങ്ങനെ ഇളക്കിയാൽ തന്നെ സൈലൻസർ ഊരി വരും ഇതാണ് എൻ എസിൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെ ആർ എസിൻ്റെ ഒക്കെ സൈലൻസർ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സൈലൻസർ നമ്മൾ ഊരി മാറ്റി വയ്ക്കും ഇനി നമുക്ക് ഈ ഷോക്ക് അപ്സറിൻ്റെ കണക്ഷൻ അഴിച്ചു വരണം അത് എട്ടിൻ്റെ അലങ്കിൻ്റെ ബോൾട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ എട്ടിൻ്റെ അലങ്കി നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഒരു ടീ റാഡ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ലൂസ് ചെയ്യുക കാരണം കൂടുതൽ ടൈറ്റ് ഉണ്ടാവും അതിനുശേഷം ടീ റാഡ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ലൂസ് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് സിങ്ങാമിൻ്റെ ബോൾട്ടാണ് അഴിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ അത് ഈ കപ്പ് അഴിച്ചെടുക്കുക ഇതിനുള്ളിലാണ് ബോൾട്ട് വരുന്നത് പത്തൊമ്പതിൻ്റെ ബോൾട്ടാണ് ഞെട്ടാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ പത്തൊമ്പതിൻ്റെ ബോക്സ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളത് ലൂസ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ആ ഞെട്ട് നമ്മൾ അഴിച്ചെടുത്തു അതിനുശേഷം ഒരു സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ഉപയോഗിച്ച് ആ ആക്സിൽ സിങ്ങാമിൻ്റെ ആക്സ് നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് തള്ളി പുറത്തെടുക്കുക ആക്സിൽ പുറത്തോട്ട് എടുത്തു അതിനുശേഷം നമ്മൾ സിങ്ങാമ് പുറത്തോട്ട് എടുക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് ആ ചെറിയ സ്പ്രോക്കറ്റ് നമ്മൾ പുറത്തോട്ട് എടുക്കുക ചെയിൻ ഊരിയെടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ചെയിൻ ഊരിയെടുക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ചെയിൻ സ്പ്രോട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്കിത് കയറ്റാം സിമ്മ സിങ്ങാവ് നമ്മൾ വൃത്തിയായി കഴുകിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ ബേറിങ് കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ വണ്ടി അഴിക്കണ മുമ്പ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് ബേറിങ് ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല ബേറിങ് നമ്മൾ മാറ്റണില്ല എന്നിരുന്നാലും നമ്മൾ ബേറിങ് ഒക്കെ അഴിച്ചൊന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇത് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സ്ലീവ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ബുഷ് എന്ന് സിങ്ങാവിൻ്റെ ബുഷ് വരണം അപ്പോൾ ബുഷ് ഒരു നോസ് പ്ലെയർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് അതൊക്കെ
അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഓയിൽസിലാണ് ഓയിൽസിൽ നമുക്ക് പുറത്തെടുക്കാം ഇതിലാണ് ഉള്ളിലാണ് ഈ നീഡിൽ ബേറിങ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ നീഡിൽ ബേറിങ് നമ്മൾ വെബ്സൈറ്റിലൊക്കെ മാറ്റുമ്പോൾ കണ്ട പോലെ തന്നെ നീഡിൽ ബേറിങ് ഇത് നല്ല നീളമുള്ള ബേറിങ് ആണ് ഇത് നീളം വരും അപ്പോൾ ആ ബേറിങ് ഒന്ന് തുടച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നല്ലപോലെ ഗ്രീസ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം സ്ലീവ് വൃത്തിയായി തുടച്ചതിന് ശേഷം സ്ലീവ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ ഓയിൽസിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡും അതേപോലെ തന്നെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഈ രീതി ഗ്രീസ് ചെയ്ത് വെക്കണം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ചൈൻസ് പോക്കറ്റ് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം ഇതാണ് എൻ എസ് ൻ്റെ ചൈൻസ് പോക്കറ്റ് കിറ്റ് ഇതിൻ്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ വില പറയണത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒറിജിനൽ ഒറിജിനൽ ഇടാൻ ശ്രമിക്കുക അതാകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിപ്പോവില്ല നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് ഓടിക്കാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ഇതൊരു ചെറിയ സ്പ്രോക്കറ്റ് വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വലിയ സ്പ്രോക്കറ്റും അതിൻ്റെ ചെയിനും വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് സ്പ്രോക്കറ്റ് നമുക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം പഴയ സ്പ്രോക്കറ്റ് വീല് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇവിടെ ഈ ഭാഗം ഡിസ്ക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഡിസ്ക് നിലത്തിട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഈ അതായത് ഈ ഭാഗം നിലത്ത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യരുത് കാരണം അങ്ങനെ ഡിസ്ക് പ്ലേറ്റ് ബെൻഡ് ആവും അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഒരു ടയർ ഒരു സ്കൂട്ടറിന് ടയർ വെച്ച് ആ ടയറിലേക്ക് ഈ വീല് വെച്ച് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ വീല് അഴിച്ച് നമുക്ക് പുതിയ വീല് സെറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ സ്പ്രോക്കറ്റ് നമ്മൾ അഴിക്കണം അപ്പോൾ ഇതിൽ എല്ലാ ഞെട്ടുകളിലും ഓരോ ലോക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ടാകും കാരണം ഞെട്ട് ലൂസായി പോയാലും ഞെട്ട് അഴിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഓരോ ലോക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ ഈ ലോക്കുകൾ നമ്മൾ തട്ടി ഒന്ന് നിവർത്തി കൊടുക്കണം ഞെട്ടുകളഴിച്ചു അതിനുശേഷം ഈ ലോക്കുകൾ നമ്മൾ ഊരിയെടുക്കുക അതിനുശേഷം പഴയ സ്പ്രോക്കറ്റ് വീല് നമുക്ക് ഊരിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും ഇതൊക്കെ അതിൻ്റെ സ്റ്റെട്ടുകളാണ് ഇതാണ് നമ്മൾ ഉള്ളിലിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തട്ടി എടുക്കേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ ഭയങ്കര ടൈറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തട്ടി എടുക്കുക ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്പ്രോക്കറ്റ് വീല് ഊരി വന്നു നമുക്ക് പുതിയ സ്പ്രോക്കറ്റ് ഇടണം പഴയ സ്പ്രോക്കറ്റ് നമ്മൾ അഴിച്ചെടുത്തു അതിനുശേഷം പുതിയ സ്പ്രോക്കറ്റിൻ്റെ ബാക്ക് വീല് നമ്മൾ പുതിയതിടുക ഇപ്പോൾ ഇടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ നമ്പർ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും ഇതുപോലെ ടീത്തിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പേരോ എന്തെങ്കിലും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ടീത്തിൻ്റെ പേരോ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഭാഗം മോൾ ഭാഗത്താക്കിയിട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വെച്ചതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നമ്മുടെ അഴിഞ്ഞു പോകണ സ്റ്റെഡുകൾ ഒരു സ്റ്റെഡുകളാക്കിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അത് രണ്ട് സ്റ്റെഡ് ഇടുക അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ ലോക്ക് വെച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഞെട്ട് ഞെട്ടിട്ട് വെക്കുക ഇനി അടുത്ത് അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ രണ്ട് രണ്ട് സ്റ്റെഡ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക വീണ്ടും അതിൻ്റെ ലോക്ക് വെച്ച് രണ്ട് ഞെട്ടിട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാ ബോൾട്ടുകളും നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൈ കൊണ്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ വീലിലേക്ക് വെച്ച് നമ്മൾ ഫുള്ളായി ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ ലോക്കുകൾ നമ്മൾ നിവർത്തി വെച്ച ലോക്കുകൾ മടക്കി കൊടുക്കുക
അതിനുശേഷം നമ്മളിനി ഇതിൻ്റെ സ്പ്രോക്കറ്റ് ബെയറിങ്ങിൻ്റെ അവസ്ഥ എങ്ങനെ നോക്കണം സ്പ്രോക്കറ്റ് ബെയറിങ് പോയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലേ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നോക്കണം അപ്പോൾ അത് ഈ കോളർ നമ്മൾ അഴിച്ചെടുക്കുക അതിനുശേഷം ഇവിടെ ഓയിൽ സിൽ വരും ആ ഓയിൽ സിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്കൂട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ തള്ളി ഓയിൽ സിൽ പുറത്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതാണ് ബെയറിങ് വരുന്നത് ആറായിരത്തി അഞ്ച് എന്നുള്ള നമ്പറുള്ള ബെയറിങ്ങാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ബെയറിങ് ഒന്ന് പുറത്തെടുക്കുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തട്ടി കൊടുത്താൽ പുറത്ത് വരും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സ്പ്രോക്കറ്റ് ബെയറിങ് ആറായിരത്തി അഞ്ച് എന്നാണ് ബെയറിങ് നമ്പർ അപ്പോൾ ഈ ബെയറിങ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇളക്കി നോക്കുക ബെയറിങ് എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈൻ്റ് ഒന്നും ബെയറിങ് യാതൊരു കംപ്ലൈൻറ്റും ഇല്ല നല്ല ബെയറിങ് ആണ് അപ്പോൾ ബെയറിങ് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല അതിന് പകരം ബെയറിങ് എന്ത് ചെയ്യുക ബെയറിങ്ങിൻ്റെ ഈ സ്ലീവ് ഊരിയിട്ട് ബെയറിങ്ങിൽ നല്ലപോലെ ഗ്രീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്നത് തിക്കിയെടുത്താൽ ഈ സ്ലീവ് ഊരി വരും അപ്പോൾ ഈ സ്ലീവ് ഊരി നല്ലപോലെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ബെയറിങ്ങിൻ്റെ ആ ബാൾസിൻ്റെ അവിടെ ഗ്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇട്ടുകൊടുത്തതിന് ശേഷം ആ സ്ലീവ് അതിലേക്ക് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ പുറക് ഭാഗത്തെ ആ സ്ലീവ് ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് എടുത്തതിന് ശേഷം അതിൽ ഗ്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഈ ബെയറിങ് ഇരിക്കുന്ന ഈ കേസിൻ്റെ അവിടെയും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗ്രീസാക്കി കൊടുക്കുക ശേഷം ബെയറിങ് അതിനുള്ളിലേക്ക് വെച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തട്ടി തട്ടി ഇറക്കി കൊടുക്കുക രണ്ട് സൈഡും ഒരേപോലെ തട്ടുക അത് ഇറങ്ങി അതിനുശേഷം ആ ഓയിൽ സീല് വെച്ച് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ കോളർ കോളറിലെ ഈ ഓയിൽസിൽ ഇരിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് മാത്രം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുറച്ച് ഗ്രീസായി കൊടുക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ സ്പ്രോക്കറ്റിൻ്റെ പരിപാടി അതിൻ്റെ ബാക്കിലൊരു ചെറിയ സ്ലീവ് ആക്സിഡൻ്റ് ഉണ്ടാവും ഇത് ഇവിടെ ആരും മറക്കരുത് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ അഴിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഇത് ഊരി പോകുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്തും കുറച്ച് ഗ്രീസാക്കി കൊടുക്കുക ഗ്രീസാക്കി ഈ ഈ ചെറിയ ഭാഗം ഈ ചെറിയ ഭാഗം ഉള്ളിലോട്ടാക്കി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെച്ചു കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വെച്ചു കൊടുക്കുക ജസ്റ്റ് കയറ്റുമ്പോഴും ഇതൊന്ന് അഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം ഈ വീൽ റബ്ബർ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക വീൽ റബ്ബർ അങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വെച്ചതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി നോക്കുക അങ്ങനെ ഈ രണ്ട് സൈഡ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഇളക്കി നോക്കുമ്പോൾ നല്ല ഷെയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ ചെറിയ ഷെയ്ക്ക് ഉള്ളൂ വലിയ കുഴപ്പമില്ല ഇത് ചെറിയ ഷെയ്ക്കേ ഉള്ളൂ ഈ ഷെയ്ക്കിനെ തന്നെ മാറ്റി വിടാം അപ്പോൾ കസ്റ്റമർ ഒന്ന് മാറ്റണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇത് മാറാത്തത് അപ്പോൾ അവർ തന്നെ ചൈൻ സ്പോട്ട് വാങ്ങിയതാണ് അപ്പോൾ ഇത് മാറ്റണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഈ ചെറിയ ഷെയ്ക്കിനെ തന്നെ അത് മാറ്റി വിടാം എല്ലാ പറഞ്ഞാൽ മാറ്റണ്ട മാറ്റണ്ട നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റും നമുക്ക് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വേണമെങ്കിൽ വീൽ റബ്ബർ പൊട്ടാത്തതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ വീൽ റബ്ബർ ഇത് പൊട്ടിയിട്ടില്ല എവിടെയും പൊട്ടാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക പറഞ്ഞാൽ വീൽ റബ്ബർ നമ്മൾ പുറത്തെടുക്കുക പുറത്തെടുത്തതിന് ശേഷം ഇത് ട്യൂബിൻ്റെ പീസാണ് നമ്മൾ ചെറിയ നമ്മുടെ ബൈക്കിൻ്റെ ട്യൂബിൻ്റെ പീസാണ് ആ ട്യൂബിൻ്റെ പീസ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യുക നാല് എത്ര എണ്ണം നോക്കുക ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ആറെണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആറ് പീസ് കട്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഇത് ഓരോ പീസ് ഓരോ പീസ് ഓരോ സ്ഥലത്ത് വെക്കുക ഇത് പൊട്ടാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണത് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണം അതിനുശേഷം ആ റബ്ബർ അതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി ആ സ്പ്രോക്കറ്റ് വീല് വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷെയ്ക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും വേണ്ട ഒരു ഷെയ്ക്കും ഇല്ല ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പൊട്ടിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ വണ്ടിയിലും ഈ വണ്ടിയിൽ മാത്രമല്ല എല്ലാ വണ്ടിയിലും നിങ്ങൾക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് അപ്പോൾ ഷെയ്ക്കേ ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ പൊട്ടി വീൽ റബ്ബർ പൊട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ച
വെച്ചുകൊടുക്കുക വെച്ചുകൊടുത്ത് ആ ചെയിൻ സ്പോക്കറ്റിൻ്റെ ഇതിനുള്ളിലേക്ക് ഇറക്കി കൊടുക്കുക ഇറക്കി കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇതിന് ലോക്കൊന്നും പുതിയത് വരില്ല ഇതിന് ലോക്കൊക്കെ നമ്മൾ പഴയ തന്നെ ഇറണം അപ്പോൾ ഹോണ്ടൻ്റെ വണ്ടിയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ലോക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ലോക്ക് വണ്ടിയുടെ ചെയിൻ സ്പോട്ട് കിറ്റിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ വരും അപ്പോൾ ഇത് ലോക്കൊന്നും കംപ്ലൈൻറ്റ് വരാറില്ല അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഈ ലോക്ക് നമ്മൾ അതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം അതിൽ നിന്ന് അഴിച്ച് ആ രണ്ടിൻ്റെ എട്ടിൻ്റെ ബോൾട്ട് നമ്മൾ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഈ എട്ടിൻ്റെ ബോൾട്ട് നമ്മൾ ടൈറ്റ് ചെയ്യുക നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വണ്ടി ഗിയറിലിടുക പൊട്ടിക്കരുത് ഒരു വിധം ടൈറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ ടൈറ്റ് ചെയ്തു ഇവിടുത്തെ പണി കഴിഞ്ഞു നമുക്കിനി സിംഗാമ് കയറ്റണം സൈലൻസറിൽ കയറ്റണം നമുക്ക് സിംഗാമതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറ്റണം അതിന് നമ്മൾ ചെയിൻ സ്പോക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ എടുത്ത് നമ്മൾ പതുക്കെ ഈ ആക്സിന് ഒപ്പം വെച്ച് കൊടുക്കുക വെച്ചതിന് ശേഷം ആക്സിൽ തട്ടി കൊടുക്കുക ചിങ്ങാ മുട്ട് കഴിഞ്ഞു അതിനുശേഷം ഷോക്ക് അപ്സർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഇനി നമുക്ക് സൈലൻസർ ഫിറ്റ് ചെയ്യണം നമുക്ക് സൈലൻസർ ഫിറ്റ് ചെയ്യണം സൈലൻസർ ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ ഹോളിലേക്ക് സൈലൻസറിൻ്റെ ഈ ഹോൾ നമ്മൾ കയറ്റി കൊടുക്കുക നമ്മൾ സൈലൻസർ ഇട്ടു ഞാൻ ശേഷം സൈലൻസറിൻ്റെ മോൾ ഭാഗത്തെ വോൾട്ട് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അത് എല്ലാ ഭാഗത്തെ ബോൾട്ടും ജസ്റ്റ് കൈ കൊണ്ടൊന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഫുൾ ടൈറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഈ ബോൾട്ട് നമ്മൾ ഇട്ടു ഞാൻ ശേഷം അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബോൾട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഈ ഈ സൈഡാണ് ബോൾട്ട് ഇടേണ്ടത് ജസ്റ്റ് കൈ കൊണ്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക അതിനുശേഷം ഇവിടെ അടിയത്തെ പത്തിൻ്റെ ബോൾട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം അതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള ബോൾട്ട് നമ്മൾ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ എല്ലാ ബോൾട്ടും നമ്മൾ ഫുൾ ടൈറ്റ് സ്പാനർ ഉപയോഗിച്ച് ഫുൾ ടൈറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ സൈലൻസറിൻ്റെ എല്ലാ ബോൾട്ടും നമ്മൾ ടൈറ്റ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം സൈലൻസറിൻ്റെ ക്ലാമ്പ് ഇട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മളിവിടെ ജോയിൻ ചെയ്തു അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ ക്ലാമ്പ് ഇടുക ക്ലാമ്പ് ഇട്ടതിന് ശേഷം പന്ത്രണ്ട് ബോൾട്ടാണ് വരുന്നത് പന്ത്രണ്ട് ബോൾട്ട് നമ്മൾ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നല്ല പോലെ ടൈറ്റ് ചെയ്യണം എല്ലാ പറഞ്ഞാൽ ലീക്ക് വരും അടുത്ത് നമ്മൾ സിംഗാമിൻ്റെ ബോൾട്ട് ഞെട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മൾ സിംഗാമിൻ്റെ ആക്സിൽ ഇട്ടു ഞാൻ ശേഷം സിംഗാമിൻ്റെ ഞെട്ട് പത്തൊമ്പത് ഞെട്ട് ഇട്ട് നമ്മളത് ഫുൾ ടൈറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞെട്ട് നമ്മൾ ഫുള്ളായി ടൈറ്റ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ബൂട്ട് രണ്ട് സൈഡ് നമ്മൾ ബൂട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ ഷോക്ക് അപ്സറിൻ്റെ അലങ്കി ബോൾട്ട് വെറുതെ ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ബോൾട്ട് നമ്മൾ എട്ടിൻ്റെ അലങ്കി ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളത് ടൈറ്റ് ചെയ്യാം ഫുൾ ടൈറ്റ് ചെയ്യണത് നമുക്ക് മഡ് ഗാർഡാണ് ഫിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഡിസ്ക് നേരത്തെ അഴിച്ചു വിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ക്ലാമ്പിലൂടെ തന്നെ ഡിസ്ക് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇട്ട് കൊടുത്ത് ആ ക്ലാമ്പ് ഒന്ന് താഴ്ത്തി കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്കിനി മഡ് ഗാർഡ് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം മഡ് ഗാർഡ് ഫിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൽ ഈ കാണുന്ന ഈ ക്ലാമ്പ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഇതിൻ്റെ ഇടയിലായിട്ടും വരണം ഈ രണ്ട് ഹോള് ഈ രണ്ട് ഭാഗത്തും വരണം അതിനുശേഷം ഈ ഷോക്ക് അപ്സറിൻ്റെ സൈഡിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ അഴിച്ച ആ പ്ലേറ്റും അതുപോലെ തന്നെ എട്ടിൻ്റെ ബോൾട്ടും ഇട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യുക ഒരു സൈഡ് ടൈറ്റ് ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡും ടൈറ്റ് ചെയ്യുക
അതിനുശേഷം ഇവിടെ വരുന്ന ചെറിയ മഡ്ഗണ ഫ്ലാപ്പ് ഉണ്ടാവും ആ ഫ്ലാപ്പ് നമ്മൾ നാലിൻ്റെ അലങ്കി ബോൾട്ട് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ടൈറ്റ് ചെയ്യണം നമുക്ക് വീലാണ് സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ വീല് കയറ്റിയതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് വീൽ ഒന്ന് ഉള്ളിക്ക് തള്ളുക ഉള്ളിക്ക് മാക്സിമം തള്ളിയതിന് ശേഷം ചെയിൻ എടുത്ത് അതിൻ്റെ സ്പോക്കറ്റിൽ കണക്ട് ചെയ്യുക കണക്ട് ചെയ്തു അതിനുശേഷം നമുക്ക് ആക്സിൽ ഇടണം ആക്സിൽ ഇടുക ഡിസ്ക് കണക്ട് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ആക്സിൽ ഇടാം അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ആക്സിൽ ഇടുന്നതിന് മുമ്പ് ആക്സിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ചെയിനിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് പ്ലേറ്റ് ആദ്യം കയറ്റി വയ്ക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ ഹോളിലേക്ക് ആക്സിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക നമുക്ക് വീല് കയറ്റി ആക്സിൽ പതുക്കെ തള്ളി ഉള്ളി കയറ്റാം അപ്പോൾ ആക്സിൽ നമ്മൾ പകുതി പതുക്കി പകുതി ഉള്ളിക്കാക്കി വയ്ക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഡിസ്കിന് ഇത് അവിടെ ഒരു കോളർ ഉണ്ടാവും ചെറുത് അപ്പോൾ ഈ കോളർ ഒന്ന് അഴിച്ച് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഉള്ളി കയറ്റുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് കാലിപ്പർ ഉള്ളിലേക്ക് കയറ്റി കൊടുക്കുക കാലിപ്പറിൻ്റെ ഈ കാണുന്ന ഈ ഭാഗം ഈ ഭാഗം നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ഈ ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ട് ഈ സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഈ ഡിസ്ക് പാഡ് ഈ കാലിപ്പറിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഇത് ഉള്ളിലേക്ക് തട്ടി ഫുള്ളായി ഇറക്കുക ഇറക്കുക ഇറക്കിയ ശേഷം നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു അതിനൊരു ഇടയിലൊരു കോളർ ഉണ്ടാവും ഇത് ഡിസ്കിൻ്റെയും വീലിൻ്റെ ഇടയിൽ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തള്ളി പിടിച്ചതിന് ശേഷം ആ വീലും തള്ളി പിടിച്ചതിന് ശേഷം ആ കോളർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക കോളർ കറക്റ്റാക്കി അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആക്സിൽ ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് തട്ടി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ആക്സിൽ ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ പുറത്ത് വന്നു ഞാൻ അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ചെയിൻ അഡ്ജസ്റ്റർ ഈ ഭാഗത്ത് ഒരു ചെയിൻ അഡ്ജസ്റ്റർ ഉണ്ടാവും ആ അഡ്ജസ്റ്റർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ വീലിനൊട്ടിൽ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെറുതെ ടൈറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇനി ചെയിൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം നമ്മൾ വീൽ കയറ്റി ഇപ്പോൾ ചെയിൻ അത്രയും ലൂസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇനി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഈ വണ്ടിയിൽ ചെയിൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ കറക്റ്റ് ആക്കുറസി കറക്റ്റ് അളവിൽ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം ഈ പ്ലേറ്റിൽ നമ്പർ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു നമ്പറിൽ ഇപ്പോൾ നോർമലി എത്ര നമ്പറാണ് വെച്ച് പറഞ്ഞാൽ ആ നമ്പറിൽ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇരുപത്തി എട്ടാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്ത് ഇരുപത്തി എട്ട് വെച്ചു അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ ഇരുപത്തി എട്ട് വെക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇരുപത്തി ആറിലാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്തും തട്ടിയിട്ട് അത് ഇരുപത്തി എട്ടിക്കാക്കുക അപ്പോൾ ഇരുപത്തെട്ട് ആക്കി എന്നിട്ട് ചെയിൻ ഒന്ന് നമ്മൾ കറക്കി നോക്കുക ചെയിൻ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ചെയിൻ അഡ്ജസ്റ്റ് കുറവാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ടൈറ്റ് ചെയ്യാണ്ട് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് വീണ്ടും ഇതിൽ ഒരു പോയിൻറ്റും കൂടെ കൂടുതലാക്കുക അപ്പോൾ ഇരുപത്തെട്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു മുപ്പതാക്കി വയ്ക്കുക മുപ്പതാക്കി അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡും നമ്മൾ ഒരു മുപ്പതാക്കുക രണ്ട് സൈഡ് നമ്മൾ മുപ്പതാക്കി എന്നിട്ട് ചെയിൻ ഒന്ന് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ചെയിൻ അഡ്ജസ്റ്റ് കുറച്ച് കൂടുതലാണ് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യുക അപ്പം മുപ്പത് ഒഴിവാക്കി രണ്ട് ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ആക്കി വയ്ക്കുക നമ്മൾ ഇരുപത്തി ഒമ്പതിൽ വെച്ചു അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് നമ്മൾ ഇരുപത്തി ഒമ്പത് വയ്ക്കുക ഇരുപത്തൊമ്പത് വെച്ച് ജസ്റ്റ് ഉള്ളിക്കായി കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ചെയിൻ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക അവിടെ അപ്പോൾ കറക്റ്റ് പ്ലേ ഉണ്ട് എല്ലാവരുടെയും കറക്റ്റ് പ്ലേ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ചെയിൻ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക വളരെ എളുപ്പം സിമ്പിളായി ചെയ്യുക ഈ പുതിയ ചെയിൻ സ്പോട്ട് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് കുറച്ച് ഓടുമ്പോഴേക്കും വീണ്ടും പെട്ടെന്ന് ലൂസാവും അപ്പോൾ കുറച്ചൊരു ഏകദേശം ഒരു അഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്റർ ഓടുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ അതൊന്ന് ഒന്നുകൂടെ ടൈറ്റ് ചെയ്യണം ഞാൻ ശേഷം നമുക്ക് വീലിനിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മളിതിന് എഞ്ചിൻ ഗാർഡ് അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഗാർഡ് നമ്മൾ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊ
ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ സാരി ഗാർഡാണ് ടൈറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ സാരി ഗാർഡ് ഈ രണ്ട് ഹോളിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഈ മൂന്ന് ഭാഗത്താണ് അതിൻ്റെ ബോൾട്ടുകൾ വരുന്നത് അപ്പോൾ സാരി ഗാർഡ് വെച്ച് അതിന് അഞ്ചിൻ്റെ അലങ്കിൻ്റെ ബോൾട്ടാണ് വരുന്നത് അത് വെച്ച് നമ്മൾ ടൈറ്റ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ റബ്ബർ അതിലേക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് ഉള്ളിലേക്ക് തള്ളിക്കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് എൻ എസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആർ എസിൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയിൻ ലോക്ക് ഇല്ലാത്ത അതുപോലെ ലിങ്ക് ഇല്ലാത്ത ചെയിനുള്ള വണ്ടികളുടെ ചെയിൻ സ്പോക്കറ്റ് മാറ്റുന്നത് വെബ്സൈറ്റിലും ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ചെയിൻ സ്പോക്കറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് വീഡിയോ എല്ലാവരും കണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ എൻ എസ് ആർ എസ് രണ്ട് വണ്ടികളുടെയും ചെയിൻ സ്പോക്കറ്റ് മാറ്റുന്ന രീതി സെയിം ആണ് എന്നാൽ വെബ്സൈറ്റ് പോലാത്ത വണ്ടികളിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഈ വണ്ടികൾ ചെയിൻ സ്പോക്കറ്റ് മാറ്റാൻ കുറച്ചും കൂടെ കഷ്ടമാണ് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ കണ്ട് വീഡിയോ തന്നെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും കാരണം അതിൻ്റെ സൈലൻസർ ഒക്കെ അഴിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയുണ്ട് കാരണം വെബ്സൈറ്റിലൊന്നും സൈലൻസറൊന്നും അഴിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ ചെയിൻ സ്പ്രോക്കറ്റ് ഒറിജിനൽ ചെയിൻ സ്പ്രോക്കറ്റ് മാറ്റുന്നത് ഈ ചെയിൻ സ്പ്രോക്കറ്റ് തന്നെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ വണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ചെയിൻ സ്പ്രോക്കറ്റ് തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത വീഡിയോയുമായി കാണാം താങ്ക്സ